ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் திருப்பியும் ஒரு ஐபிஓ பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் ஷேர் இது வந்து எந்த கம்பெனியோடதுன்னா மிக மிக பிரபலமான இந்தியால மிக பிரபலமான ஒரு கம்பெனி அதாவது ஹியூண்டாய் மோட்டார் கம்பெனி லிமிடெட் அதோடது இந்த ஹியூண்டாய் மோட்டார் கம்பெனி பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே பரவலா தெரியும் ஏன்னா நிறைய விதமிதமான கார்கள் அவங்க கிட்ட இருக்கு எந்தெந்த மாதிரி கார்கள் இருக்குன்னா ஹேச்பேக் இருக்கு இந்த ஐ டென் ஐ டுவெண்ட்டி அதெல்லாம் ஹேச்பேக் அதுக்கப்புறம் வந்து செடான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்யூவி இருக்கு கிரேட்டா இந்த மாதிரி ஓகே பல விதமான கார்கள் அவங்க உற்பத்தி பண்ணாங்க நிறைய மாடல்ஸும் இருக்கு ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் பல விதமான மாடல்ஸும் இருக்கு நல்லாவே இந்தியாவில வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல வந்து இந்தியால ஆரம்பிச்சாங்க இது வரைக்கும் ஒரு கோடியே இருபத்தஞ்சு லட்சம் கார் இந்த கம்பெனியில இந்தியால மட்டும் விற்பனை ஆயிருக்கு அது தவிர ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு அந்த ரேஞ்சில வந்து மிக மிக அதிக அளவுல ஹுண்டாய் கார்கள் இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதுக்கான அதிக அளவிலான இது அவார்டு கூட வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி ஹியூண்டாய் காரை பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்கா சென்னையில இருக்கிற அருகில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபெரம்பதூர்ல வந்து இவங்களுடைய மிகப்பெரிய ஃபேக்டரியும் இருக்கு அது தவிர ஹெட் ஆஃபீஸ் அங்கதான் இருக்கு இவங்களுக்கு வந்து டஃப் காம்படிஷன் அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாருதி தான் மிகப்பெரிய காம்படிஷன் ஏன்னா மாருதியினுடைய சேல்ஸும் அதனுடைய மொத்த வருமானம் அதுக்கப்புறம் வந்து சேல்ஸ்னா வருமானம் தான் அது தவிர வந்து நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரே பண்ண முடியாது அவ்வளோ பெரிய அளவில் இருக்கு இது வளர்ந்துகிட்ட வர கம்பெனி இதுவும் வளர்ச்சி நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மாருதி வந்து டஃபஸ்ட் காம்படிஷன் அதை தவிர இவங்களுக்கு யார் காம்படிஷனா இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க மகேந்திரா மகேந்திரா அவங்களுடைய கார் எல்லாம் நிறைய வருது இப்ப கூட போன ஒரு வீடியோல கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் ராக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கார் தாரோடைய ராக்ஸ் மாடல் வந்து ஃபோர் டோர் மாடல் முன்னாடி இருந்தது டூ டோர் தான் அது ஃபோர் வீல் டிரைவ் மிக மிக அருமையான வண்டி ஆரம்பிச்ச அரை மணி நேரத்திலேயே ஒன்று புள்ளி ஏழு ஆறு லட்சம் வண்டி புக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டான் அதுல சில பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து புக்கிங் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட்ல வித்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி புக்கிங் தான் ரியல் யூசர்ஸ் கிடையாதுன்னா எப்படி இருந்தாலும் விற்கிறவங்க யூஸ் பண்றாங்க ஆக மொத்தம் ஒன்னே முக்கால் லட்சம் கார் வந்து வாங்கி விற்கிறாங்களோ இல்ல அவங்களே யூஸ் பண்றாங்களோ மொத்தத்துல யூஸ் ஆகுதுங்கிறது தான் முக்கியம் ஃபேக்டரி கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் சேல் ஆகுறது அதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய இதுவா இருக்கு சில பேர் சொல்லியிருந்தாங்க சார் நீங்க அப்பர் மிடில் கிளாஸ் மட்டுமே பேசுறீங்க அப்படி கிடையாது அப்பர் மிடில் கிளாஸுக்கு வந்து இந்த தார் மாதிரி ஒரு நாற்பது லட்சம் விலை உள்ள கார் புக்கிங் ஆகுது விலை விற்க முடியுது அப்படின்னா லோவர் மிடில் கிளாஸுக்கோ இல்ல அதை விட மிடில் கிளாஸுக்கோ ஒரு டிவிஎஸ் பிப்டியோ இல்ல ஒரு ஸ்கூட்டியோ இல்ல ஒரு பைக்கோ இப்ப ஒன்னும் இல்ல ட்ரையம்ப் மாதிரி இல்ல ராயல் என்ஃபீல்ட்ல போய் நீங்க புக் பண்ணி பாருங்க தெரியும் லோவர் மிடில் கிளாஸ் தான் வாங்குறாங்க மோஸ்ட்லி அவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் வரைக்கும் வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்கு புக் பண்ணா உடனே கிடைக்க மாட்டேங்குது ராயல் என்ஃபீல்ட் எல்லாம் ஓகே அதனால நான் வந்து குறை சொல்வதாகவோ இல்ல நீ உங்களுடைய ஆதங்கத்துக்கு வந்து எதிர்த்து பேசுவதாகவோ நினைக்க வேண்டாம் இது வந்து எக்கானமி எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர் அப்படி இருக்குங்கிறது மட்டும்தான் நான் ஒரு செய்தியா தான் நான் சொல்றேன் தவிர இதை யாரும் மனசையும் புண்படுத்துறதுக்காகவோ யாரையும் ஒரு இல்ல உங்களுடைய லெவல் இப்படிதான் அந்த மாதிரி சொல்றதா எடுத்துக்கா இது ஒரு எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர் நம்ம எதை பத்தி பேசுறோம்னா இந்த நாட்டின் இந்திய நாட்டுல வளர்ச்சிகள் எப்படி இருக்கு எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிற சில பேர் கஷ்டப்படுறாங்க சில பேர் நல்லா இருக்காங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது அதற்கான காரணங்களை நான் வந்து எடுத்து சொல்ல இல்லை அது அப்படி சொல்லணும்னா அது வந்து பல நாள் ஆகும் நிறைய நாள் ஆகும் எக்கானமிக்ஸ் படிச்சாக்கா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதை பத்தி சரி நம்ம கம்மிங் பேக் டு திஸ் இந்த மாதிரி பல விதமான செய்திகளை நம்ம குண்டாய் காரனுடைய இதுல பாக்குறோம் இது வந்து ரெஜிஸ்டார் யாருன்னா கேஃபின் டெக்னாலஜின்னு மும்பையில இருக்கிறோம் ஐ திங்க் ஹைதராபாத்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மும்பையிலையும் பிரான்ச் இருக்கு அவங்களோடது அடுத்ததா யாரு பாக்குறீங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா லீடு மேனேஜர்ஸ் யாரு பாக்குறோம் அப்படின்னா கோட்டக் பேங்க் முக்கியமான லீடு மேனேஜர் இருக்காங்க அதை தவிர ஜே பி மோர்கன் இருக்காங்க மோர்கன் ஸ்டான்லி இருக்காங்க சிட்டி குரூப் இருக்கு இந்த மாதிரி பல பேர் இந்த இஷ்யூவை வந்து லீடு மேனேஜரா இருக்காங்க அதுக்கு அடுத்ததா நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஐபிஓ டீடைல்ஸ பத்தி நம்ம ஆக மொத்தத்துல வந்து நிறைய டாடா மோட்டார்ஸ் அது மாதிரி டாடா மோட்டார்ஸ் கியா மோட்டார்ஸ் இவங்க எல்லாம் இவங்களுக்கு காம்படிட்டரா
அந்த லெவல்ல இருக்கு இப்ப கமிங் டு இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி பார்த்துட்டோம் எப்பவுமே நம்ம மூணு விதமா பார்ப்போம் ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேக்ரவுண்டு ரெண்டாவது ஐபிஓ டீடைல்ஸ் மூணாவது பைனான்சியல்ஸ் இப்ப இந்த ரெண்டாவது பாயிண்டான ஐபிஓ டீடைல்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சாம் தேதி அக்டோபர் மாசம் செவ்வாய்க்கிழமை ஆரம்பிக்குது பதினேழாம் தேதி அக்டோபர் வியாழக்கிழமை இந்த இஷ்யூ முடிஞ்சு போயிடுது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபேஸ் வேல்யூன்னு பாத்தீங்கன்னா பத்து ரூபாய் அது ஏற்கனவே நம்ம பலதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் பத்து ரூபாய் ஃபேஸ் வேல்யூ இருந்ததுன்னா அதுல சில அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு நாளைக்கு ஸ்பிளிட் ஆகலாம் அதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்ததா என்ன வேலைக்கு எத்தனை ஷேர் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வழக்கம் போல இவங்க ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க மொத்த இஷ்யூல மொத்த இஷ்யூ எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது புள்ளி ஒன்னு ஆறு கோடி மிகப்பெரிய இஷ்யூ இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது கோடி அப்படிங்கறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது இப்ப இத பத்தி பார்க்கும்போது மார்க்கெட்ல லிக்விடிட்டி குறையும் அப்படியே ஃபண்ட்ஸ் வந்து சக்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது வந்து பிரைமரி மார்க்கெட் இதே வந்து செகண்டரி மார்க்கெட்ல இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல பணம் வெளியே போச்சுன்னா பப்ளிக் இஷ்யூ போச்சுன்னா செகண்டரி மார்க்கெட்ல பணம் வாங்கறதுக்கோ விற்கிறதுக்கோ இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் இப்ப வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்தியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் கான்பிடன்ஸ் லெவல் பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் சொல்றாங்க மார்க்கெட் விழுந்தாலும் கூட கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பாயிண்ட்டுக்கு மேல வந்து நிப்டி வந்து இந்த லாஸ்ட் ஒன் வீக்ல விழுந்துருச்சு கீழே இறங்கி இருக்கு இருந்தாலும் கான்பிடன்ஸ் லெவல் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தான் வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க இதை தவிர இதுக்கு ஒரு உதாரணமா இதுக்கு ஒரு ஆதாரமா அவங்க எதை பத்தி சொல்றாங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் அதாவது எஸ்ஐபி சிப்னு சொல்றாங்க அதுல வந்து ரெக்கார்டு போன தடவை நான் சொன்ன போது இருபத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூறு கோடி தான் இது வரைக்கும் சிப்ல மாசம் மாசம் வந்துகிட்டு இருக்குன்னு அந்த ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணி போன செப்டம்பர்ல மட்டும் இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி சிப்ல வந்திருக்குன்றாங்க அதாவது எழுநூறு கோடி அதிகமா இருக்கு அது வந்து என்ன சொல்றாங்க வல்லுநர்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை இந்திய மக்களுக்கு அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இத நம்ம பல தரம் பாத்துருக்கோம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேஸ் ஏர்ன் குட் மணி அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் நேர்மையா நியாயமா சம்பாதிக்கலாம் டாக்ஸ் எல்லாம் அங்கங்க சோர்ஸ்லயே கட் ஆயிடும் அதனால பிரச்சனையும் கிடையாது நிம்மதியா சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு ஓகே இது இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் இப்ப வந்து இந்த ஹூண்டாய் கார் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது கோடி இவங்க பணம் திரட்ட போறாங்க முதலீடு திரட்ட போறாங்க மார்க்கெட்ல இருந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய தொகையாகத்தான் இருக்கு இதுல முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸுக்காக ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து எவ்வளவு போடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய் நீங்க ஒரு ஷேர்னுடைய பிரைஸ் வச்சு அதை பதினஞ்சாயிரத்துக்கு மேக்சிமம் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஏழு ஷேர் தான் வரும் என்ன சார் ஏழு ஷேர் எல்லாம் ஒரு இதுவானா என் மாதிரி ஹை வேல்யூ ஷேர் அப்படிதான் இருக்கும் அது ஒரு பாயிண்ட் மேக்சிமம் எவ்வளவு அப்ளை பண்ணலாம்னாக்கா பதினாலு லாட் அப்ளை பண்ணலாம் அது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு ஷேர் அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதற்கான பணம் உங்க அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு தூரம் முடக்கி வைக்கப்படும் அதாவது இந்த ஆஸ்பா முறையால எவ்வளவு பணம் முடக்கி வைக்கப்படும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு லாட் போடுறவங்களுக்கு பதிமூணாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது ரூபாயும் பதினாலு லாட் ரீட்டர்ஸ்னுடைய மேக்சிமம் அவங்களுக்கு அது ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு லிமிட் அது வந்து ஒரு லட்சத்தின் தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்பது ரூபாயும் முடக்கி வைக்கப்படும் சரி இது இஷ்யூ பத்தின டீட்டெயில் இது எப்ப சார் வந்து ரீஃபண்ட் அலாட்மெண்ட்னா இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ரீஃபண்ட் அலாட்மெண்ட் வந்துடும் ஓகே அதாவது பதினெட்டாம் தேதி வந்து பேசிஸ் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் சொல்லிடுவாங்க கிடைக்குதா கிடைக்கலையானு இருபத்தி நடுவில் சனி ஞாயிறு வர்றதுனால இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷேர் அலாட் ஆச்சுனாக்க டிமேட்ல கிரெடிட் ஆகிடும் இல்ல அப்படின்னா முடக்கப்பட்ட பணம் ரிலீவ் பண்ணிடுவாங்க அது உங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த ஏன்னா இது மெயின் லைன்ஸ் ஓகே இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்எம்இக்கு இஷ்யூ கிடையாது அதனால இது வந்து எம்எஸ்எம்இ எஸ்எம்இ இஷ்யூ கிடையாது அதனால பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு லிஸ்டிங் ஆகுது இது இஷ்யூ பத்தின டீட்டெயில் ஐபிஓ பத்தின டீட்டெயில்ஸ் இது இப்ப நம்ம கடைசியா பைனான்சியல் மேட்ருக்கு வந்தோம்னாக்கா உங்களுக்கே தெரியும் ஏ
அதே மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெவென்யூக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருந்திருக்கு ஆனால் எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோல் லெவலில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ப்ராஃபிட்டை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப வளர்ச்சி அதாவது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் நிதி ஆண்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு கோடி இருந்த நெட் ப்ராஃபிட் அதாவது ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ்னு சொல்றது வந்து பிஏடின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் நாலா நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பது அதுக்கப்புறம் ஆறாயிரத்தி அறுபது கிராஜுவலா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் கோடி மாசம் வருஷம் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கு சமீபத்துல ஜூன் குவார்டர்ல கூட நல்ல இது காமிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூத்தி எழுபது கோடி வரைக்கும் அவங்க காமிச்சிருக்காங்க அதை வந்து நீங்க நாலால இது பண்ணீங்கன்னாக்கா ஆறாயிரம் கோடிக்கு மேல கூட போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அனுமானம் இருக்கு இப்ப பெஸ்டிவல் சீசன்ல கார் சேல்ஸ் எப்பவுமே நிறைய இருக்கும் அப்படிங்கிறத விட சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஃபைனான்ஷியல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த டேபிள் மட்டும் பார்க்காம ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல இன்னும் பல பேராமீட்டர் ஃபைனான்ஷியல் பேராமீட்டர் வந்து இது மூணு மட்டும் கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆர்ஓசின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற பல இதுவும் இருக்கு நெட் ஒர்த் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் குரோத் ரேட் எப்படி இருக்குன்னு இந்த மாதிரி பல பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு எந்த ஷேரையும் செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை பார்த்துட்டு நீங்க கொஞ்சம் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசரையும் கன்சல்ட் பண்ணி இதை போடலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத பாருங்க இதுல நான் கடைசியா குறிப்பிடுறது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அது என்னன்னா இந்த இபிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எர்னிங் பர் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஷேர் வந்து ஒரு கம்பெனில எவ்வளவு சம்பாதிக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னாக்க மாருதி எங்கேயோ இருக்கு நானூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய் அதனுடைய எர்னிங் பர் ஷேர் மாருதியோடது அதே நம்ம வந்து ஹூண்டாயோடது பார்த்தோம்னா எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் தான் இருக்கு அது அது ஒரு ஆறு மடங்கு கம்மி தான் மாருதி விட கீழே இருக்கு பட் இதே மாதிரி நம்ம மகேந்திரா மகேந்திராவோ டாடாவையோ பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாமே நூறு ரூபாய் நூத்தி பத்து ரூபாய் அந்த ரேஞ்சில தான் இபிஎஸ் இருக்கும் மாருதி ஒன்று தான் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அளவில் வியாபாரம் ஆகக்கூடிய கார் கம்பெனின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் கடைசியாக நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த கிரே மார்க்கெட் ப்ரீமியம் அப்படின்றது அதாவது அன்அஃபிஷியல் ப்ரீமியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நூறு ரூபாய் தான் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்லி ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் தான் இது வந்து எனக்கு வந்து அவ்வளவா பெரிய ஒரு இதுவா தெரியல ஆனா கார் கம்பெனிகள் வந்து இந்தியாவில மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ந்துகிட்டு வர்றதுனால ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா நீங்க உங்களுடைய பைனான்சியல் அட்வைசரை செபி ரெஜிஸ்டர்டு பைனான்சியல் அட்வைசரை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து பத்து பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் இந்த இஷ்யூ ஓப்பனா இருக்கும் ஸோ உங்க எல்லாத்தையும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க உங்களுடைய டெசிஷனை எடுத்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் டிஎம் யூஎஸ் உங்களுக்கு நம்ம டிஎம் கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா இங்க ஷோ ஆகிற சூப்பர் தேங்க்ஸ் பட்டன் கிளிக் செய்து உங்கள் விருப்பப்படி ஹானர் பண்ணலாம் நன்றி 